আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তো আজকে আমরা ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রার দারুণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে অঙ্কগুলো করতে আমরা অনেক সময় ব্যয় করি সূত্র উপয়োগ করতে 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 তারপর আমাদের অ্যানসারগুলো মেলাতে হয় তো খুব সহজে আমরা এই এই ধরনের অঙ্কগুলোর চাকরি পরীক্ষা আসুক এবং আমাদের নৈবিতিক অংশে আসুক আমরা খুব সহজে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা যাতে করে এই অঙ্কগুলোর অ্যানসার করতে পারি সেই পদ্ধতিটা আমরা শিখবো আমরা যদি নর্মালি যে ক্লাসে যে অঙ্কগুলো আমরা করছি সেইভাবে যদি আমরা এটাকে যদি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক ডেক পেতে হবে ভুল হয়ে যেতে পারে সেটা আমাদের অনেক সময় লাগবে যদিও সঠিক হয় তাহলে আমাদের সময় লাগবে কিন্তু আমরা খুব সহজে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি সঠিকভাবে অ্যান্সারটা সেটা চলো আমরা একটু দেখি তো এই ক্ষেত্রে যে আমি তোমাদের একটা সূত্রের কথা বলবো যেটা এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এই যে বিষয়টা তোমরা মাথায় রাখবা এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এইটা এই সূত্রটা মাথায় রাখবা শুধুমাত্র এই একটা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এই অঙ্কগুলো আমরা সমাধান করব তো চলো এটা কিভাবে করব এর আগে আমাদের একটু জেনে নিতে হবে যদি আমাদের এভাবে থাকে যে প্লাস প্লাস তাহলে আমাদের হবে কি মাইনাস তারপরে যদি আমাদের মাইনাস মাইনাস থাকে তাহলে আমাদের হবে কি প্লাস আমাদের মাইনাস মাইনাস থাকে তাহলে আমাদের কি হবে প্লাস যদি আমাদের মাইনাস প্লাস থাকে তাহলে হবে আমাদের প্লাস এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো তাহলে দেখো আমাদের এই জায়গাটা মানটা কি দেওয়া আছে আমাদের এখানে এন হলো ফোর এন হলো কি অর্থাৎ এখানে যে মানটা দেয়া থাকবে সেই মানটাকে আমরা মূলত এন দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে দেখো এখানে এন স্কোয়ার তাহলে এন বলতে কি ফোর ফোর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস কি আসবে এখন দেখো এইটার মানও প্লাস এইটার মানও কি প্লাস তাহলে প্লাস 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 থাকলে আমাদের কি হবে এখানে মাইনাস তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস টু হবে তাহলে দেখো এখন এখানে কত হবে চারি চারি ষোলো আবার এখানে আমাদের কত টু তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে কত চোদ্দ আমাদের কিন্তু এখানকার অ্যান্সার এইটার অ্যান্সার হবে চোদ্দ এবার এভাবেও যদি থাকে তোমাদের ধরো এখানে ফাইভ আছে ফোর না থেকে এখানে ফাইভ আছে তখন কি হবে কারণ এন এর জায়গায় এন এর জায়গায় কিন্তু এই মানটা তাহলে এন এ স্কোয়ার অর্থ বলতে ফাইভ স্কোয়ার যেহেতু এটা প্লাস এবং প্লাস আছে তাহলে প্লাস প্লাস থাকলে কি হবে আমাদের আর টু এর আগে মাইনাস হবে মাইনাস টু তাহলে কত হবে পাঁচ প্লাস আপ পঁচিশ মাইনাস টু তাহলে কত হবে তেইশ আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হবে তেইশ তাহলে চলো দুই নম্বর অঙ্কটা আমরা দেখি দুই নম্বর অঙ্কটা সেম নিয়ম আমাদের সূত্র কি যে এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু তাহলে এন স্কোয়ার এখানে বলতে কি এন স্কোয়ার বলতে কিন্তু এখানে ফোর তাহলে এন স্কোয়ার যখন ফোর হবে তখন ফোর স্কোয়ার এখন দেখো এটা মাইনাস এটা প্লাস তাহলে দেখো মাইনাস এবং প্লাস থাকলে আমাদের কি আসবে প্লাস তার মানে এখানে মাইনাসটা আসবে না আসবে প্লাস টু তাহলে আমাদের কত হইতেছে ষোলো প্লাস টু মানে আঠারো হইতেছে এখানে আমাদের অ্যান্সারটা কত আঠারো এখন দেখো যদি এখানে ফাইভ হইতো ফোরের জায়গায় যদি ফাইভ বা অন্য যে কোনো মান থাকুক যে কোনো মান এনি মান মানের জন্য আমাদের যেটা করতে হবে তাহলে এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার বলতে কি ফাইভ স্কোয়ার এখন সূত্র তো এটা তাহলে এখন আমি প্লাসের মান নেবো না মাইনাসের মান নেবো যেহেতু আমাদের মাইনাস প্লাস তাহলে ইকল কি হবে আমাদের প্লাস তাহলে আমাদের এখানে নিতে হবে প্লাস টু তাহলে পাঁচ পাঁচ আপ পঁচিশ প্লাস টু তাহলে আমাদের কত হবে এখানে সাতাশ আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হবে সাতাশ আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো তো এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা থাকুক এখানে স্কোয়ার দিয়ে অর্থাৎ বর্গ সম্পর্কিত সূত্র দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই একটা সূত্র মনে রাখতে হবে এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এখানে প্লাস প্লাস থাকলে মাইনাস 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 থাকলে প্লাস মাইনাস এবং প্লাস থাকলে হবে প্লাস এই বিষয়টা মাথায় রাখলে তোমরা যে কোনো অঙ্ক করতে পারবে তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই তোমরা জানাবো আর এই ধরনের ভিডিও চাও কি না সেটাও কমেন্টের মাধ্যমে বলবো তাহলে ইন্সপিরেশন হবো এবং আমি এই ধরনের ভিডিওগুলো করব আর আমি পরবর্তীতে তোমাদের এখানে কিউব দিয়ে এখানে কিউব এখানে কিউব থাকলে এখানে কিউব থাকলে এখানে ফোর থাকলে এখানে ফোর থাকলে এখানে ফাইভ থাকলে এখানে ফাইভ থাকলে এখানে কিউব থাকলে এখানে ফোর থাকলে এখানে ফাইভ থাকলে এখানে ফোর থাকলে কি হবে এটার মানটা কি আসবে সেটা নিয়ে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসতেছি তোমরা ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ